welcome to graduate guru now we are starting with the next session that is based on what sums in the last session we did few of the concept of what measures of central tendency to concept mein humne kya kya dekha tha last session mein ye tha mean median mod and aur ek naya concept introduce kiya tha last mein that is it was based on what quartiles percentiles and what decimals so ab इसके रिलेटेड जो सम्स है ये सेक्शन में हम ये देखेंगे तो फर्स्ट टाइप ऑफ जो सम्स रहेगा दैट विल बी बेस्ड ऑन व्हाट अरिथमेटिक मीन दैट इज फॉर रॉ डेटा तो फर्स्ट सेट ऑफ सम्स में तो मैं यहां पे वी स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 सब क्वेश्चन 1 तो हम फर्स्ट क्वेश्चन रीड कर दे दैट इज फाइंड द अरिथमेटिक मीन फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ व्हाट ऑब्जर्वेशन द ऑब्जर्वेशंस आर एज फॉलोस इट इज 125 One thirty two, one twenty seven, one thirty nine, one forty, one forty two, one thirty seven, one twenty two. तो ये जो set of observations हुए, ये सब comma comma करके data है. So we say this is called as what raw type of data. So यहाँ पे raw data के लिए, अगर मुझे mean ढूँढना है, तो my symbol for that is what x bar. And the formula for that is summation x i upon n. Summation x i का मतलब होता है sum of all observations. तो यहाँ पे what are the set of observations? तो हमने बोला था the set of observations are one twenty five plus क्या आएगा one thirty two plus one twenty seven plus one thirty nine plus one forty plus one forty two plus one thirty seven plus 122. तो अगर ये सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन देखते तो आई सी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट ऑब्जर्वेशन है तो ये एट ऑब्जर्वेशन को एड करना है सो वी गेट समेशन एक्स आई एंड एन का वैल्यू हो जाएगा एट बिकॉज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो एट है ना वी नीड टू एड दिस वैल्यूज तो यहां पर वी एड दिस वैल्यू तो वन ट्वेंटी फाइव प्लस वन थर्टी टू प्लस वन ट्वेंटी सेवन प्लस वन थर्टी नाइन प्लस वन फोर्टी प्लस वन फोर्टी टू प्लस वन थर्टी सेवन प्लस वन ट्वेंटी टू सो द टोटल ऑफ दिस इज वन जीरो सिक्स फोर डिवाइड बाई क्या आएगा एट सो इसको जब मैं एट से डिवाइड करता हूं तो डिवाइड बाई एट किया तो इसका आंसर आएगा इज वॉट वन थर्टी थ्री तो ये हो गया मेरा एरेथमेटिक मीन दैट इज एक्स बार का वैल्यू फॉर वॉट रॉ सेट ऑफ डेटा This was the first example on raw data and to find what arithmetic mean. Now we are starting with the second sub question, which is based on what again arithmetic mean for what raw set of data only. Now my observations are thirteen point one, fifteen point two, twelve, ten point two, twelve point five, fourteen point three, eleven point two, and ten point eight. This are the new set of observations. Now we need to find arithmetic mean. But we need to find x bar का value. यहाँ पे again my formula for this will be what summation x i upon what n. Summation x i मतलब set of all observations and n मतलब क्या आएगा total number of observations. Now the observations are so we say it is thirteen point one plus fifteen point two plus twelve point zero plus twelve Ten point two plus twelve point five plus fourteen point three plus eleven point two plus ten point eight. So again, I need to count what are the total number of observations. So we say it is one, two, three, four, five, six, seven, and what eight. Again, the number of observation is what eight. Now we need to find total of this. So we Say it is thirteen point one plus fifteen point two plus twelve point zero plus ten point two plus twelve point five plus fourteen point three plus eleven point two plus ten point eight. So the answer for this is ninety nine point three divided by what eight. So we divide this term by what eight because total number of observations are eight. So the answer for this is x bar is equal to twelve point four one two five. So we did second sub question which was again based on what raw set of data.
So now this first example and second example was based on what raw set of data. Now we are starting with the next condition. Again we are finding what the arithmetic mean or we say the question will be calculate average or calculate what the mean value. Ye questions are again but now the set of data will change. The first set of data was what? Raw data. Now we are starting with the next set of data that is discrete data. So for discrete data, they will be giving you or they will be providing you the value of what? X and what? F. X means individual classes will be there and F means frequencies will be there. Now the question is calculate the mean for the following distribution. Now since they are telling really calculate the mean for the following distribution, we say set of values of x and f so we say we are starting with what question number two values of x and f that is set of observations that is x are given and for that the corresponding frequencies are given so yeah pe set of observations are we say x may it is 10 followed by 12 followed by 14 16 and what 18 and the set of frequencies are corresponding frequency is for 10 we have 5 so frequency ka value is 5, 12 we say it is 7, 14 we say it is 8 and 16 ke liye we say it is 10 and the frequency over here is what 12. So yaan pe x ke values hai, f ke values hai. Now since it is question based on what discrete data, to discrete data pe question hota hai, to yaan pe already do values diya that is x ke values or f ke values. In order to find mean value that is x bar, so our formula is summation xf upon summation f. So for that we need to prepare one extra column which is x and f ka multiplication ka value. Hoga. That is x into kya aega? f. Because formula mein hota hai, x bar is equal to summation xf upon summation f. So I need total chahiye of x into f. So for that I need x into f. Padega. That is 10 into 5 is 50. 12 into 7 is 84. 14 into 8 ये हो जाएगा 112, 16 into 10 ये हो जाएगा 160 and 18 into 12 ये हो जाएगा 216. So अब यहाँ पे ये columns ready हो गए, but ये columns से मुझे क्या-क्या चाहिए? तो मुझे चाहिए summation x f, मतलब इसका total चाहिए and summation f, तो ये column का total चाहिए. So I want the total of what my last two columns over here. तो यहाँ पे एक इसका total चाहिए and एक ये वाले उसका total चाहिए. So यहाँ पे f का total चाहिए. तो I say it is five. फिर seven, eight. तो seven और eight ये हो जाएगा fifteen and fifteen और ये five twenty हो गया और ये ten thirty हो गया और ये forty two हो गया. अब ये वाले हो गए. ये हो गया मेरा frequency का total. अब यहाँ पे I need to add this. तो ये हो जाएगा four two six हो गया six and six ये हो जाएगा twelve one क्या है ये? So यहाँ पे हो जाएगा five plus one six हो गया six and ये eight हो गया that is fourteen fifteen fifteen और ये six twenty one हो जाएगा और ये twenty two so अभी क्या है ये है two so we say two and two is four plus one five six so answer for this is what six two two तो अब मेरे ये दो last दो columns के total हो गए now my question over here is x bar ka value dhoonna hai so we write it as what mala mean dhoonna hai is liye mene likha usko as what x bar so x bar ka formula for discrete data is summation xf upon summation of kya aega f so yaha pe summation f xf ka total hai 622 upon summation f so iska total hai 42 and yaha pe if we see 622 divided by 42 so value ho jayega as 14 point 8092. So we can round off this to what 14.81. Since ye value 5 of 5 is zada hai, so we round off this to what we add 1 to the previous number. So ye ho jayega 80 ka 81. So this was second question that was based on what discrete data. Since we have finished with what two questions, we make a note of this. We start with the next question that is question number 3. So I will read that question. The question is calculate the mean for the following data. 
Now the data is the value of x is given again and value of f is given. Yaha pe jo x ka value diya that is individual value. Since it is individual value, we consider that as what the discrete type of data. And discrete type of data me we have seen that x and f ye already diya hai. We need to prepare one extra column called as what x into f. Yaha pe hume pehle yehi sikhna hai ki what will be the columns over here. यहाँ पे सिंस ये x है और f है तो मेरा x बार दैट इज अरिथमेटिक मीन ढूंढना है तो उसका फॉर्मूला होता है समेशन एक्स एफ अपॉन समेशन ऑफ वॉट f तो यहाँ पे समेशन एक्स एफ अपॉन समेशन f जो है ये वैल्यू ढूंढना है इसलिए मैंने यहाँ पे x लिखा f लिखा तो नेक्स्ट कॉलम बनाया x इन टू एफ सो अब जो सेट ऑफ वैल्यूज दिए वी से सेट ऑफ वैल्यूज की वन इज सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन सिक्स सेवन एट नाइन एंड वॉट टेन ये वैल्यूज ऑफ x दिए अब करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी के वैल्यूज जो दिए है वो है फिफ्टीन ट्वेंटी नेक्स्ट वैल्यू है सिक्सटीन ट्वेल्व एंड नाइन सो अब मुझे x इंटू एफ चाहिए तो आई इंटू से सिक्स इंटू फिफ्टीन तो ये हो जाएगा नाइनटीन ट्वेंटी इंटू सेवन तो ये हो जाएगा वन फोर्टी अब 16 इंटू एट मतलब 16 एट तो ये हो जाएगा 128, ट्वेंटी एट ट्वेल्व इंटू नाइन तो ये हो जाएगा 108, जीरो एट एंड नाइन टेन जा मतलब ये हो जाएगा 90. So, अब मैंने x, f ये दिए हुए थे x, f का वैल्यू निकाला अब यहाँ पे हमें टोटल ढूंढना है फॉर x, f एंड टोटल ढूंढना है फॉर वॉट फ्रीक्वेंसी क्योंकि हमें x बार कैलकुलेट करना है तो वी से समेशन x, f अपॉन समेशन ऑफ क्या आएगा f. So, अब हम टोटल करेंगे फॉर फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी का टोटल आ जाएगा एस 15 प्लस 20 प्लस 16 प्लस 12 प्लस 9 तो टोटल आ गया इसका एस 72 नेक्स्ट अब एक्स एफ का टोटल करना है सो so ये हो जाएगा 90 प्लस 140 फोर्टी प्लस वन प्लस वन प्लस नाइनटी सो टोटल ऑफ दिस इज तो अब हमारे पास एक्स एफ का टोटल आ गया एफ का टोटल आ गया तो समेशन एक्स एफ मतलब ये हो जाएगा फाइव फाइव सिक्स डिवाइड बाई वॉट सेवेंटी टू तो अगर फाइव फाइव सिक्स को सेवेंटी टू से डिवाइड करेंगे तो वी गेट द आंसर एज वॉट सेवन पॉइंट सेवन टू 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 तो ये हो जाएगा 7.72. पॉइंट सेवन टू सो अप्रोक्सीमेटली मैंने उसको राउंड ऑफ किया इसलिए मैंने यहां पे क्या लिखा अप्रोक्सीमेटली 7.72. पॉइंट सेवन टू सो नाउ दिस वॉज क्वेश्चन नंबर थ्री नाउ वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर फोर एंड आई रीड द क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर इज द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट ऑफ चिल्ड्रेन फाइंड इट्स अरेथमेटिक मीन ये क्वेश्चन है The following data represents frequency distribution of weight of children. Find its arithmetic mean. मतलब again ये question है based on what mean that is we need to find what x bar. तो अब यहाँ पे दिया है उन लोगों ने एक column जहाँ पे लिखा हुआ है weight in kgs. ये value दी है and second value दिया है as number of children. So what we need to understand over here is कि यहाँ पे वेट इन के जी दिस विल नाउ एक्ट एज वॉट मेरे वैल्यूज ऑफ एक्स एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रेन जो है दिस विल एक्ट एज वॉट माई फ्रीक्वेंसी के वैल्यू तो अब यहाँ पे वेट इन के जी इसको हम कंसिडर करेंगे एज वॉट एक्स एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इसको हम कंसिडर करेंगे एज वॉट एफ तो अगर एक्स दिया है एफ दिया है इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या ढूंढना होगा एज एक्स एफ क्योंकि मुझे वैल्यू ढूंढना है किसका मीन का सो so, यहाँ पे वेट इन केजेस तो वेट इन केजेस ही है तो वेट गिवन इज ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन एंड वॉट फिफ्टीन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन एंड वॉट फिफ्टीन तो अगर ये वैल्यूज दिए आई नी टू सी द करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी के वैल्यूज क्या दिए तो इसके फ्रीक्वेंसी के वैल्यू दिए एज वॉट इलेवन then it is 15 then it is 13 and then it is what 9 so ab agar yahan pe main dekhta hu to 12 into 11 karna hoga so 12 into 11 karenge to ye ho jayega 12 into 11 which is 132 
फिफ्टीन इंटू थर्टीन करना है या थर्टीन इंटू फिफ्टीन करना है दोनों का मीनिंग सेम ही होता है सो वी सेट इज वन वन नाइनटी फाइव उसके बाद फोर्टीन इंटू क्या करना है थर्टीन सो आंसर फॉर दिस इज वन एटी टू एंड बाद में फिफ्टीन इंटू नाइन सो आंसर फॉर दिस इज वन वन थर्टी फाइव सो अब मेरे पास यहाँ पे F का कॉलम रेडी है एक्स एफ का कॉलम रेडी है तो मुझे इसका टोटल निकालना है एंड टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी ढूंढना है That is XF का टोटल एंड टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी सो अभी यहाँ पे F का टोटल करेंगे तो इट इज 11 प्लस 15 प्लस 13 प्लस 9. सो so यहाँ पे टोटल हो जाएगा इज वॉट फोर्टी एट सो अब ये वैल्यूज को एडिशन करेंगे दैट इज एक्स एफ के टोटल का वैल्यू निकालना है सो यहाँ पे हो जाएगा वन थर्टी टू प्लस वन नाइनटी फाइव प्लस वन एटी टू प्लस वन थर्टी फाइव सो टोटल ऑफ दिस इज सिक्स फोर्टी फोर सो अब यहां पे मैं लिखूंगा एक्स बार इज इक्वल टू ये हो जाएगा समेशन एक्स एफ अपॉन समेशन ऑफ क्या आएगा एफ तो ये इसका टोटल है सिक्स फोर्टी फोर डिवाइड बाई वॉट फोर्टी एट तो ये जो सिक्स फोर्टी फोर वाली आया था इसको डिवाइड बाई क्या करेंगे फोर्टी एट दैट इज फ्रीक्वेंसी तो ये हो जाएगा थर्टीन पॉइंट फोर वन सिक्स 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 रिकरिंग आ रहा है So we say we round off this value to thirteen point four two. क्योंकि ये value five या five से ज़्यादा है, तो we round off this to what? इसमें one add करेंगे, तो ये one plus one क्या हो जाएगा two. So it is thirteen point क्या आएगा four two. And ये यहाँ पे मैंने इसको लिखा है जो what approximately. So ये था next question that is question number four complete किया. तो this was again question based on what discrete data. So now we start with the next. सेट ऑफ क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर फाइव बट अगर ये क्वेश्चन मैं रीड करता हूं तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है बेस्ड ऑन तो मैं बोलूंगा ग्रुप डेटा तो ग्रुप डेटा ये मुझे समझ में कैसे आएगा तो मैं बोलूंगा यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो रीड करता हूं तो रीड करिए समझ में आता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फाइव में कि यहाँ पे दिया है कि फाइंड अरेथमेटिक मीन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन है अगेन बेस्ड ऑन मीन बट मुझे यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या है ग्रुप डेटा है सी अब तक हमने जो सम्स किए थे दैट वाज बेस्ड ऑन व्हाट रॉ डेटा एंड व्हाट डिस्क्रीट डेटा अब हम लोग ने सेट ऑफ डेटा पे जा रहे दैट इज ग्रुप डेटा एंड ये ग्रुप डेटा का समय ये सबसे पहले मुझे आइडेंटिफाई करना है तो ये कैसे आइडेंटिफाई होगा तो मैंने क्वेश्चन रीड करूंगा तो क्वेश्चन रीड किया वहां पे मुझे क्लास इंटरवल दिखा जैसे ही मुझे क्लास इंटरवल दिखा इसका मतलब होता है कि ये ग्रुप डेटा रिलेटेड क्वेश्चन है सो so, अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट वैल्यू जो उन्होंने दिया है वो दिया है मार्क्स फर्स्ट वैल्यू जो दिया है वो क्या है मार्क्स एंड मार्क्स लिखा है इट इज फ्रॉम जीरो टू क्या बोला है टेन उसके बाद बोला है टेन टू ट्वेंटी ट्वेंटी टू थर्टी थर्टी टू फोर्टी ये सेट ऑफ वैल्यूज है अब यहां पे अगर ये मार्क्स का कॉलम है मतलब ये मेरे क्लास इंटरवल है नाउ सिंस आई नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ मीन सिंस ये मुझे मीन ढूंढना है तो मीन ढूंढने के लिए मेरे पास एक्स का वैल्यू होना चाहिए ये तो क्लास इंटरवल के वैल्यू है तो आई डोंट है वैल्यू ऑफ एक्स तो मुझे यहाँ पे एक्स ढूंढना है तो मेरा फर्स्ट वैल्यू जो यहाँ पे एक्स ढूंढना है सो so एक्स ढूंढने के लिए मुझे एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाना पड़ेगा जिसको बोलेगे क्लास मार्क तो अब क्लास मार्क कैसे ढूंढते हैं तो हम बोलेंगे इट इज लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय टू मतलब ये हो जाएगा जीरो प्लस टेन तो जीरो प्लस टेन क्या आएगा टेन डिवाइडेड बाय क्या आएगा टू तो जीरो प्लस टेन मतलब टेन हुआ टेन डिवाइड बाय टू किया तो इसका आंसर क्या आएगा फाइव अब यहां पर टेन टू ट्वेंटी है तो टेन प्लस ट्वेंटी हो जाएगा टेन प्लस ट्वेंटी मतलब क्या आएगा थर्टी थर्टी डिवाइड बाई टू किया तो इसका आंसर क्या आएगा फिफ्टीन नेक्स्ट ट्वेंटी प्लस थर्टी फिफ्टी हो जाएगा फिफ्टी डिवाइड बाई टू किया तो ये क्या आएगा ट्वेंटी फाइव एंड थर्टी प्लस फोर्टी सेवेंटी होगा सेवेंटी डिवाइड बाई टू किया तो ये क्या आएगा थर्टी फाइव तो ये वैल्यू हो गया मतलब ये जो सी एम लिखा दैट इज क्लास मार्क ये क्लास मार्क को मिड वैल्यू भी लिखा जा सकता है एंड वी डिनोट दिस बाई वॉट एक्स तो इसको डिनोट करेंगे बाई वॉट एक्स एंड यहां पे मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया है ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है इसको मैं लिखूंगा एज वॉट एफ दैट इज फ्रीक्वेंसी तो यहां पे क्या सेट ऑफ स्टूडेंट्स के वैल्यूज दिए तो ये है ऐसे छह स्टूडेंट्स है ऐसे ग्यारह स्टूडेंट्स है फिफ्टीन एंड एट 
सो so, यहाँ पे अब मेरे पास x आ गया अब मेरे पास f आ गया तो सिंस मेरे पास x है और f है तो मेरा नेक्स्ट कॉलम क्या बनेगा x इंटू एफ तो अब मैं क्या बोलूंगा फाइव इंटू सिक्स तो ये क्या हो जाएगा थर्टी फिफ्टीन इंटू इलेवन करना होगा फिफ्टीन इंटू इलेवन क्या ये हो जाएगा वन सिक्सटी फाइव अब ट्वेंटी फाइव इंटू फिफ्टीन तो अब ट्वेंटी फाइव इंटू फिफ्टीन देखेंगे ट्वेंटी फाइव इंटू फिफ्टीन माई आंसर फॉर दिस इज थ्री सेवन फाइव एंड नेक्स्ट है थर्टी फाइव इंटू क्या करना है एट सो वी से आंसर फॉर दिस इज वॉट टू एटी मतलब यहाँ पे अब मेरे को एक्स एफ का टोटल करना है एंड फ्रीक्वेंसी का टोटल करना है तो अब एक्स एफ का टोटल करते हैं तो इसका आंसर आएगा थर्टी प्लस वन सिक्सटी फाइव प्लस थ्री सेवेंटी फाइव प्लस टू एटी तो इसका टोटल हो गया एज वन एट फिफ्टी अब हमें फ्रीक्वेंसी का भी टोटल चाहिए तो फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा सिक्स प्लस इलेवन सो यहाँ पे सिक्स प्लस इलेवन प्लस फिफ्टीन प्लस एट तो ये हो जाएगा फोर्टी सो so, ये फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आ रहा है व्हाट फोर्टी सो अब मुझे यहाँ पे अरेथमेटिक मीन ढूंढना था तो एक बार ढूंढना है मेरा फॉर्मूला है समेशन एक्स एफ अपॉन समेशन ऑफ क्या आएगा एफ अब यहाँ पे अगर तुम देखते हो तो समेशन एक्स एफ तो इसका वैल्यू क्या है इट इज एट फिफ्टी अपॉन यहाँ पे इसका वैल्यू समेशन ऑफ एफ उसका वैल्यू है वॉट फोर्टी तो ये हो जाएगा फोर्टी तो अगर हम यहाँ पे 850 डिवाइड बाय 40 करेंगे तो यहाँ पे 850 डिवाइड बाय 40 तो ये मुझे मुझे देगा 21.25 तो ये हो गया मेरा अरेथमेटिक मीन फॉर दिस गिवन मार्क्स सो यहाँ पे अरेथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 21.25 सो ये था क्वेश्चन नंबर फाइव सो वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर सिक्स नाउ अगेन वी आर डूइंग क्वेश्चन विच विल बी बेस्ड ऑन व्हाट दिस सेट ऑफ डेटा दैट इज क्लास एंड डबल टाइप मतलब मैं बोलूंगा ये सेट ऑफ डेटा जो है इसको बोला जाएगा एज व्हाट ग्रुप डेटा तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलक्युलेट द अरेथमेटिक मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा गिवन डेली वेजिस ऑफ वॉट वर्कर Now, daily wages of worker ये दिया है एज माई फर्स्ट कॉलम सो यहाँ पे मैं फर्स्ट कॉलम लिखूंगा एज वॉट डेली वेजेस एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा वर्कर्स क्योंकि ये जो वैल्यूज दिया है डेली वेजेस दिया है फॉर वॉट वर्कर्स एंड इसको हम बोल सकते हैं एज वॉट क्लास इंटरवल के वैल्यूज हम इसको लिख सकते हैं एज वॉट क्लास इंटरवल के वैल्यूज तो सिंस यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया है तो क्लास इंटरवल में जो वैल्यूज होते हैं तो यहाँ पे मुझे क्लास इंटरवल के बाद मुझे ढूंढना होगा एज नेक्स्ट कॉलम दैट इज क्लास मार्क तो मैंने नेक्स्ट कॉलम बना दिया एज व्हाट क्लास मार्क क्लास मार्क को मिड वैल्यू भी बोला जा सकता है एंड वी डिनोट दैट बाय व्हाट एक्स उसके बाद मुझे जो वैल्यूज दी है दैट इज नंबर ऑफ वर्कर्स दी है नंबर ऑफ वर्कर्स ऐसा बोला है सो नंबर ऑफ वर्कर्स जो है इसको मैं डिनोट करता हूँ बाई वॉट फ्रीक्वेंसी तो मेरे पास यहाँ पे एक्स है F है तो मेरा नेक्स्ट कॉलम फिक्स हो गया दैट इज x इंटू क्या आएगा F सो so, अब यहाँ पे क्लास इंटरवल के वैल्यूज क्या है तो अब क्लास इंटरवल के वैल्यूज देखेंगे वो है ट्वेंटी टू फोर्टी ये फर्स्ट वैल्यू है सेकेंड वैल्यू है फोर्टी टू सिक्सटी नेक्स्ट वैल्यू है सिक्सटी टू एटी एंड एटी टू हंड्रेड ये वैल्यूज दिए गए हैं अब यहाँ पे सिंस ये ट्वेंटी टू फोर्टी फोर्टी टू सिक्सटी सिक्सटी टू एटी एटी टू हंड्रेड है मतलब मैं बोलूंगा ये मेरे क्लास इंटरवल है क्लास इंटरवल दिया मतलब ये कंटिन्यूस डेटा हुआ अब ये कंटिन्यूस डेटा को मुझे क्या करना पड़ेगा आई शुड हैव वैल्यू ऑफ वॉट माई क्लास मार्क मतलब मेरे पास एक्स का वैल्यू होना चाहिए एंड वो एक्स का वैल्यू ढूंढने के लिए हम लोग क्या ढूंढेंगे क्लास मार्क का वैल्यू एंड क्लास मार्क हमने देखा कैसे पहले के सब में भी कैसे फाइंड आउट किया जाता है वापिस से हम देखेंगे इसको बोलेंगे लोअर लिमिट इसको बोलेंगे अपर लिमिट तो हम बोलते हैं लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट वो दो दो का एडिशन होगा उसको डिवाइड बाय क्या करेंगे टू सो अब यहाँ पे मैं बोलूंगा ट्वेंटी प्लस फोर्टी मतलब सिक्सटी हो गया सिक्सटी को टू से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा एज वॉट थर्टी अब यहाँ पे नेक्स्ट वाले फोर्टी प्लस सिक्सटी तो फोर्टी प्लस सिक्सटी अगर हमने देखा तो फोर्टी प्लस सिक्सटी क्या होता है हंड्रेड होता है हंड्रेड को टू से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा फिफ्टी अगर तुम देखते हो यहाँ पे ये 50 हो गया इधर 30 हो गया अब देखो हम ऐसे भी कर सकते हैं 60 प्लस एटी मतलब ये हो जाएगा 140 140 डिवाइड बाय 2 किया तो ये क्या हो जाएगा 
सेवेंटी तो मैं यहाँ पे सेवेंटी भी लिख सकता हूँ एंड अगर तुम नोटिस कर दो तो इधर देखो गैप कितने कितने का आ रहा है ट्वेंटी ट्वेंटी का तो अब मैं डायरेक्ट नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट कर दूंगा एज वॉट नाइनटी मतलब यहाँ पे एट्टी प्लस हंड्रेड किया तो वन एटी होता है वन एटी डिवाइड बाई टू किया तो 90 होता है एंड अगर तुम यहां पे देखते हो तो यहां पे 20 20 का गैप था तो मैंने सीधा 70 में 20 ऐड कर दिया तो भी 90 मिलता है सो so, ये भी एक तरीका है कि अगर हम पहले दो वैल्यूज देख लेते एंड उसमें फिर जो डिफरेंस आ रहा है वही वैल्यूज हम आगे कंटिन्यू करें तो वो वैल्यूज डायरेक्टली कैलकुलेट कर दिया जा सकता है कर दिया जा सकता है तो अगर ये देखते हो ये एक्स के वैल्यूज हो गए अब नंबर ऑफ वर्कर्स उन लोग ने ऑलरेडी दिया है दैट इज सेवन है फॉलोड बाई ट्वेल्व फॉलोड बाई सिक्सटीन एंड थर्टीन ये वैल्यूज दी है अब मुझे क्या करना होगा x इंटू एफ तो थर्टी इंटू सेवन थर्टी इंटू सेवन तो हम क्या लिखेंगे इसको टू वन जीरो ट्वेल्व इंटू फिफ्टी तो ये क्या हो जाएगा सिक्स हंड्रेड अब सिक्सटीन इंटू सेवेंटी तो मुझे यहां पे सिक्सटीन इंटू सेवेंटी करना होगा या फिर सेवेंटी इंटू सिक्सटीन किया तो भी चलेगा तो ये वैल्यू हो जाएगा एस वन वन टू जीरो एंड उसके बाद है नाइनटी इंटू थर्टीन तो ये हो जाएगा वन वन सेवन जीरो अब सिंस ये वैल्यूज कैलकुलेट कर दिए अब मुझे ढूंढना है एक्स बार तो एक्स बार का फॉर्मूला होता है समेशन एक्स एफ अपॉन समेशन ऑफ वॉट एफ तो समेशन एक्स एफ मतलब मुझे इसका टोटल चाहिए समेशन एफ मतलब इसका टोटल चाहिए सो so, अब ये दो वैल्यूज का टोटल करना है मुझे Since ये दो वैल्यूज का टोटल करना है तो यहाँ पे हम फर्स्ट फ्रीक्वेंसी का टोटल कर देंगे या फिर समेशन एक्स एफ का दोनों में से कोई भी क्या चलेगा तो यहाँ पे ये सेवन है तो सेवन प्लस ट्वेल्व प्लस सिक्सटीन प्लस थर्टीन तो इसका टोटल करते हैं तो ये टोटल आता है फोर्टी एट वैसे ही अभी मुझे एक्स एफ का टोटल चाहिए तो टू वन जीरो प्लस सिक्स हंड्रेड प्लस वन वन टू जीरो प्लस वन वन सेवन जीरो तो इसको ऐड किया तो ये हो रहा है थ्री वन जीरो जीरो हमने यहां पे देखा समेशन एक्स एफ तो ये समेशन एक्स एफ का वैल्यू तो मैं देखूंगा यहाँ पे एक्स एफ का जो टोटल है वो है थ्री वन जीरो जीरो तो समेशन एक्स एफ की जगह पे क्या लिखेंगे थ्री वन जीरो जीरो एंड समेशन एफ की जगह पे टोटल ऑफ एफ लिखेंगे दैट इज फोर्टी एट तो थ्री वन जीरो जीरो अपॉन फोर्टी एट किया तो हमें क्या मिलेगा एक्स बार का वैल्यू That is arithmetic mean. तो थ्री वन जीरो जीरो डिवाइड बाई फोर्टी एट तो यहाँ पे हमने देखा इसका वैल्यू आ रहा है सिक्सटी फोर पॉइंट फाइव एट थ्री थ्री तो इसको मैं अप्रोक्सीमेटली लिखूंगा सिक्सटी फोर पॉइंट फाइव एट क्योंकि ये फाइव या फाइव से कम है सो हमें कोई राउंड ऑफ नहीं करना है तो ये हो जाएगा फाइव एट सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमने यहाँ पे कुछ सब देखे Which were based on what discrete data and कुछ सब देखे which were based on what continuous data. But ये जो भी सब से that were all based on what arithmetic mean. So हमने ये set of sums देखे. So अब ये questions हम note down करेंगे. Now, we start with the next question. That is question number seven. So, this seventh sum, me question me, diya gaya hai. Find the average tax for the following data. Question is find average tax. Now, this word average use kiya. Ye average ka matlab bhi kya hota hai? Mean. So, yahan pe find the average tax for the following data. So, yahan pe jo data kiya diya gaya hai, wo hai tax in rupees. डेटा दिया गया है जो है वो है टैक्स इन रुपीस नाउ सिंस टैक्स इन रुपीस है तो साथ में ये एक कंडीशन हो गया सो so यहां पे ये जो कंडीशन दिया है उसमें दिया है थाउजेंड टू थ्री नाइन नाइन जीरो थाउजेंड से क्या बोला है थ्री नाइन नाइन जीरो नेक्स्ट वैल्यू जो दिया है वो है फोर थाउजेंड टू सिक्स नेक्स्ट वाले जो दिया गया है वो है सेवन थाउजेंड टू 
इट इज नाइन 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 जीरो उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू जो है वो है टेन थाउजेंड टू ट्वेल्व थाउजेंड नाइन नाइन जीरो ये वैल्यूज दिए गए हैं अब यहां पे ये है टैक्स इन रुपीस मतलब यहां पे जो वैल्यूज है अब देखो हमने जो क्वेश्चंस इसके पहले किए थे वो पहले के क्वेश्चंस में जब हमने क्लास मतलब ये जो दिया है थाउजेंड और थ्री नाइन नाइन जीरो मतलब दिस आर क्लास इन डबल टाइप ऑफ क्वेश्चंस तो इसके पहले भी जो हमने क्लास इन डबल टाइप के क्वेश्चन जो किए थे उसमें और इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है ये डिफरेंस को हमें समझना है एंड ये डिफरेंस है वहां पे मेरे जो क्लास इंटरवल्स होते थे वो कंटिन्यूज होता था तो यहां पे अगर तुम देखते हो तो नाइन नाइन जीरो मतलब थ्री नाइन नाइन जीरो पे से फिर फोर थाउजेंड है मतलब ये छोटा सा गैप है इसमें इसके पहले के जो क्वेश्चन हमने किए उसमें गैप नहीं था तो वो जो टाइप का डेटा था वो टाइप के डेटा को बोला जाता है एक्सक्लूसिव टाइप और ये टाइप के डेटा को बोला जाएगा एज व्हाट इंक्लूसिव टाइप तो जब इंक्लूसिव टाइप का डेटा होता है या एक्सक्लूसिव टाइप का डेटा होता है एंड अगर ये क्वेश्चन है रिलेटेड टू मीन तो मीन के टाइप ये टाइप का जब डेटा रहेगा तो इसमें हमें कोई एडिशनल कॉलम दैट इज क्लास बाउंड्री करके बनाने का जरूरत नहीं है बट यहां पे अगर मैं देखता हूं तो टैक्स इन रुपीस तो मेरा नेक्स्ट कॉलम मतलब ये मैं बोलूंगा क्लास इंटरवल है मेरा नेक्स्ट कॉलम बनेगा क्लास मार्ग मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि क्लास बाउंड्रीज करके कोई कॉलम नहीं बनेगा जो हम लोग बनाते हैं वाइल वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन बेस्ड ऑन वॉट मीडियन एंड बोर्ड उसमें वो रूल कंपल्सरी है कि योर क्लास इंटरवल शुड बी कंटिन्यूस मतलब वो एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा यहाँ पे मीन में ये नेसेसरी नहीं है तो यहाँ पे सीधा क्लास मार्क का कॉलम बनेगा एंड उसके बाद उन लोगों ने एक और वैल्यूज दिया है दैट इज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज सो नंबर ऑफ क्या लिखा यहाँ पे एम्प्लॉयज सो अब हम कैलकुलेट करेंगे क्लास मार्क का वैल्यू तो ये जो क्लास मार्क के वैल्यू जुड़ना है तो इधर क्या आएगा वापिस से ये हो जाएगा लोअर लिमिट ये हो जाएगा अपर लिमिट तो इट विल बी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय व्हाट टू तो अगर लोअर लिमिट अपर लिमिट डिवाइडेड बाय टू अगर मैं करता हूं तो यहां पे हो जाएगा थाउजेंड प्लस थ्री नाइन नाइन जीरो ये दोनों का टोटल किया इसको डिवाइड किया बाय व्हाट टू तो इसको डिवाइड बाय टू किया तो मेरा आंसर होता है एज वॉट टू फोर नाइन फाइव ये हो गया मेरा आंसर नेक्स्ट वैल्यू है फोर एंड नेक्स्ट वाले सिक्स नाइन नाइन जीरो ये दोनों को क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा तो सिक्स नाइन नाइन जीरो ये दोनों को ऐड किया उसको डिवाइड बाई क्या किया टू तो हमें आंसर मिलेगा एज वॉट फाइव फोर नाइन फाइव नेक्स्ट वैल्यू है इट इज सेवन थाउजेंड प्लस क्या आएगा नाइन 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 जीरो ये दोनों नंबर को ऐड किया इसको डिवाइड बाई क्या करेंगे टू तो ये वैल्यू आ जाएगा एट फोर नाइन फाइव उसके बाद नेक्स्ट है टेन थाउजेंड प्लस ट्वेल्व थाउजेंड नाइन नाइन डी अब ये जो टोटल आया इसको भी डिवाइड बाय क्या करेंगे टू तो इसका आंसर आ जाएगा वन वन फोर नाइन फाइव ये हो गया मेरा वैल्यू ऑफ वॉट एक्स तो दिस इज माय वैल्यू ऑफ एक्स अब यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बोला है मतलब ये जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है दिस विल एक्ट एज वॉट फ्रीक्वेंसीज दिस विल एक्ट एज वॉट फ्रीक्वेंसीज तो अब मुझे करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी के जो वैल्यूज दिए हैं वो है ट्वेल्व ट्वेंटी एटीन एंड टेन ये वैल्यूज दिए गए दैट इज ट्वेल्व ट्वेंटी एटीन एंड टेन अब मुझे बताओ ये एक्स पता है यहां पे मुझे एफ पता है तो एक्स पता है और एफ पता है तो हम क्या कर सकते हैं वी फाइंड व्हाट एक्स इन टू एफ तो इसका वैल्यू निकालेंगे तो एक्स का ये एफ है अब एक्स इन टू एफ मतलब यहां पे टू फोर नाइन फाइव इन टू क्या करेंगे ट्वेल्व तो टू फोर नाइन फाइव इन टू क्या हो जाएगा ट्वेल्व तो हम देखते हैं तो इसका वैल्यू आता है टू नाइन नाइन फोर जीरो नेक्स्ट वैल्यू है फाइव फोर नाइन फाइव इन टू ट्वेंटी तो इसका वैल्यू आ जाएगा एज वन जीरो नाइन नाइन जीरो जीरो नेक्स्ट जो है वो है एट फोर नाइन फाइव इन टू एटी 
तो इसका आंसर आ जाएगा वन फाइव टू नाइन वन जीरो एंड जो नेक्स्ट वैल्यू है वो है वन वन फोर नाइन फाइव इन टू टेन तो ये हो जाएगा वन वन फोर नाइन फाइव जीरो अब सिंस मेरे पास एक्स एफ आ गया मेरे पास एफ आ गया अब मुझे टोटल करना है एफ ऑफ वॉट समेन एक्स एफ चाहिए एंड समेन एफ चाहिए सो so, अब इसका टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा टू नाइन नाइन फोर जीरो दैट इज एक्स एफ का टोटल कर रहे हैं तो प्लस क्या आएगा वन जीरो नाइन नाइन डबल जीरो प्लस वन फाइव टू नाइन वन जीरो प्लस वन वन फोर नाइन फाइव जीरो तो ये हो जाएगा फोर जीरो सेवन सेवन जीरो जीरो अब फ्रीक्वेंसी का भी टोटल चाहिए तो हम फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ट्वेल्व प्लस ट्वेंटी प्लस एटीन प्लस टेन तो ये हो जाएगा सिक्सटी तो मुझे इसका भी वैल्यू मिल गया एंड मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना था एवरेज एवरेज मतलब बीड तो उसको डिनोट करेंगे बाय वॉट एक्स बार विच इज इक्वल टू समेन एक्स एफ अपॉन समेन ऑफ क्या आएगा एफ तो ये हो जाएगा यहाँ पे इट इज फोर जीरो सेवन सेवन जीरो जीरो डिवाइड बाई सिक्सटी क्योंकि टोटल फ्रीक्वेंसी सिक्सटी है तो ये वैल्यू आ सो so, अब अगर मैं देखता हूं तो फोर जीरो सेवन सेवन डबल जीरो डिवाइड बाई सिक्सटी तो इसका आंसर आता है सिक्स सेवन नाइन फाइव सिक्स सेवन नाइन फाइव ये हो गया मेरा वैल्यू ऑफ वर्ड एक्स बार एंड यहाँ पे सिंस ये एक्स बार इज इक्वल टू अगर देखते हैं तो सिक्स सेवन नाइन फाइव जो है ये हो जाएगा मेरा एवरेज टेक्स सो लास्ट में हम लिखेंगे देर फॉर एवरेज टैक्स इज इक्वल टू रुपीज सिक्स सेवन नाइन फाइव ये हमने देखा That is question number क्या था seven. Now we start with the next example. That is question number eight. So ये question number eight अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या दिया है? Again now they say the following data represents salary of employees in an office. Find average salary. ऐसा बोला है. Question है the following data represents salary of employees in an office. Find the average salary. Now again the word is what average salary. Average मतलब क्या आएगा? Average मतलब mean ढूंढना है. So वापस ये question इस पे base हो गया, mean पे base हो गया. अब यहाँ पे जो values दी है, वो है salary in rupees. वापस से यहाँ पे क्या दिया है? Salary in rupees. तो ये हो जाएगा salary in rupees. ऐसा बोला गया है. And ये जो salary in rupees जो है, यहाँ पे ये values जो दिए हैं, वो है नाइन थाउजेंड से टेन थाउजेंड नेक्स्ट वैल्यू जो दिया है वो है टेन थाउजेंड से ट्वेल्व थाउजेंड फिर ट्वेल्व थाउजेंड से फोर्टीन थाउजेंड नेक्स्ट वैल्यू जो दिया है वो है फोर्टीन थाउजेंड से सिक्सटीन थाउजेंड मतलब अग, अगर मैं यहाँ पे देखता हूं तो इसके पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर सिक्स किया था तो क्वेश्चन नंबर सिक्स में मैंने एक कंडीशन बता था जहां पे मैंने तुमको बता था एक मेथड में कि कैसे हम लोग क्लास मार्क के वैल्यूज ढूंढते हैं विदाउट फाइंडिंग द वैल्यूज एक्चुअली मैंने क्या बोला था वहां पे ऐसा बोला गया था कि थर्टी फिर फिफ्टी फिर सेवेंटी मतलब वहां पे जो गैप था वो ट्वेंटी ट्वेंटी का गैप कांस्टेंट था अब ये क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं तो नाइन थाउजेंड से टेन थाउजेंड मतलब यहाँ पे जो गैप है वो खाली थाउजेंड का है इसके बाद थाउजेंड से ट्वेल्व थाउजेंड यहाँ पे गैप जो है वो टू थाउजेंड का है ये वापिस टू थाउजेंड ये वापिस टू थाउजेंड बट यहाँ पे मैं देखूंगा तो मेरा जो गैप है दैट इज माई क्लास विद वो गैप को क्या बोला जाएगा क्लास विद तो ये जो क्लास विद है ये कंटिन्यूस नहीं है मतलब सेम नहीं है इधर थाउजेंड का गैप है बाकी सब में टू टू थाउजेंड का गैप है तो ये जो क्लास विद के जो वैल्यूज है वो सेम नहीं है तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्लास मार्क का एक वैल्यू ढूंढ के बाकी के वैल्यूज डायरेक्टली नहीं लिख सकता हूं जो मैंने इसके पहले क्वेश्चन नंबर सिक्स किया था बोला था वहां पे हम लिख सकते थे बिकॉज वहां पे जो गैप था वो क्या था कॉन्स्टेंट था मतलब सेम था 
अब यहाँ पे हम देखते हैं सैलरी इन रुपीज तो इधर नेक्स्ट कॉलम बनेगा क्लास मार्क एंड उसको डिनोट किया जाता बाई वॉट एक्स तो अगर ये वैल्यूज देखते हो तो मुझे बताओ यहाँ पे 9000 प्लस 10000 हो जाएगा इसको डिवाइड बाय टू किया तो ये हो जाएगा 9500 इसका आंसर 10000 प्लस 12000 इसको डिवाइड बाय टू किया तो ये हो जाएगा 11000 इसका वैल्यू क्या आएगा 11000 12000 और 14000 का एवरेज किया तो ये हो जाएगा 13000 एंड इसका एवरेज किया तो ये हो जाएगा 15000 हम देखते हैं एक बार फिर भी कैसे ये वैल्यूज मिले तो मैं बोलूंगा टेन थाउजेंड प्लस ट्वेल्व थाउजेंड डिवाइड बाई टू तो ट्वेंटी टू थाउजेंड अपॉन टू करेंगे तो इलेवन थाउजेंड होता है ट्वेल्व थाउजेंड प्लस फोर्टीन थाउजेंड तो ये हो जाएगा ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड डिवाइड बाई टू किया तो हो जाएगा थर्टीन थाउजेंड फोर्टीन प्लस सिक्सटीन मतलब थर्टी थाउजेंड हो जाएगा तो ये हो जाएगा थर्टी थाउजेंड डिवाइड बाई टू तो ये हो जाएगा फिफ्टीन थाउजेंड अब हमने क्लास में ढूंढ लिए अब ये क्वेश्चन भी उन लोग ने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दिया है एंड ये जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है This this will will act act as as again what? So, bulwa, this will act as my frequencies ke value. This will act as what? Frequencies ke value. And इधर अगर मैं वैल्यूज देखता हूं तो मेरा वैल्यू है फोर इलेवन टेन एंड फाइव तो मेरे पास वैल्यू ऑफ एक्स आ गया मेरे पास वैल्यू ऑफ एफ आ गया तो अब मैं नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करूंगा दैट इज एक्स एफ का वैल्यू तो ये हो जाएगा नाइन फाइव जीरो जीरो इन टू फोर वैसे 11,000 so, अब हम इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो इट इज नाइन फाइव डबल जीरो इन टू फोर सो इसका आंसर होता है थर्टी एट थाउजेंड तो ये हो जाएगा थ्री एट जीरो 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 अब इलेवन थाउजेंड इन टू इलेवन करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा वन टू वन एंड फिर थ्री जीरो आ जाएंगे अच्छा अब ये है थर्टीन थाउजेंड इंटू टेन तो ये हो जाएगा वन थ्री जीरो एंड उसके बाद आएगा तीन जीरो और अब फिफ्टीन इंटू फाइव करेंगे तो सेवेंटी फाइव और ये तीन जीरो है तो यहाँ पे आ जाएगा थ्री जीरो एंड सेवेंटी फाइव अब एक्स एफ का वैल्यूज हो गया एफ का वैल्यूज आ गया बट मुझे चाहिए इसका टोटल सिंस मुझे क्या वैल्यू चाहिए मुझे रुकना है एवरेज एवरेज मतलब एक्स बार एंड एक्स बार का फॉर्मूला होता है समीशन एक्स एफ अपॉन समीशन ऑफ वॉट एफ तो यहाँ पे समीशन एक्स एफ ढूंढना है समीशन एफ ढूंढना है तो पहले हम समीशन एफ ढूंढ लेते हैं ये हो गया फोर प्लस इलेवन मतलब फिफ्टीन हो गया फिफ्टीन एंड ट्वेंटी फाइव हो गया एंड फाइव तो ये हो जाएगा थर्टी तो यहाँ पे टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी आ जाएगा थर्टी अब इसको एड करना है तो ये हो जाएगा थर्टी एट थाउजेंड प्लस वन लैख ट्वेंटी वन थाउजेंड आ जाएगा प्लस वन लैख थर्टी थाउजेंड आ जाएगा प्लस तो इसको ऐड किया तो हमें इसका टोटल आ रहा है so, अब मेरे पास XF का टोटल आ गया मेरे पास फ्रीक्वेंसी का टोटल आ गया अब मुझे खाली ये फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करना है तो ये हो जाएगा थ्री सिक्स फोर जीरो 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 डिवाइड बाई थ्री जीरो तो ये क्या हो जाएगा जो भी आंसर है दैट इज थ्री सिक्स फोर जीरो 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 इसको डिवाइड करेंगे बाय व्हाट थर्टी तो हमें वैल्यू मिलेगा एस व्हाट वन टू वन थ्री थ्री पॉइंट थ्री 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 रिकरिंग आ रहा है सो ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली वन टू वन थ्री थ्री पॉइंट थ्री थ्री ऐसा नहीं है रिकरिंग है मतलब थ्री का थ्री फोर हो जाएगा फाइव या फाइव से ज्यादा है तो ही वन एड होता है थोड़ा प्रीवियस सब नहीं तो वो वही नंबर रहेगा तो ये हो गया मेरा एक्स बार का वैल्यू एंड यहाँ पे मेरे को क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड द एवरेज सैलरी तो लास्ट में मैं यहाँ पे लिखूंगा एवरेज सैलरी इज इक्वल टू तो मैं लिखूंगा रुपीज वन टू वन थ्री थ्री पॉइंट थ्री थ्री ये हो गया मेरा एवरेज सैलरी एंड मैं यहाँ पे लिखूंगा देर फॉर एवरेज सैलरी इज रुपीस वन टू वन थ्री थ्री पॉइंट थ्री थ्री ये हो गया हमने देखा क्वेश्चन नंबर एट नाउ सी वी डेड क्वेश्चन नंबर सेवन एंड एट नाउ अगेन दिस क्वेश्चन वर बेस्ड ऑन अगर तुम देखते हो तो इट वाज बेस्ड ऑन व्हाट क्लास इंटरवल टाइप ऑफ डेटा बट यहाँ पे जो क्लास इंटरवल टाइप ऑफ डेटा था हमने दो अलग टाइप के क्वेश्चन देखे एक में कंटिन्यूस नहीं था ये क्लास इंटरवल्स कंटिन्यूस नहीं था मतलब ये इंक्लूसिव टाइप था एंड दूसरा जो सेट ऑफ देगा इसमें जो क्लास विथ था 
वो डिफर कर रहा था मतलब इधर थाउजेंड का गैप था और बाकी सब में टू थाउजेंड का गैप था तो ये दो डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चन देखे हमने इसके पहले के जो सेट ऑफ सम्स किए उसके कंपेयर में सो so, अगर अब अब ये देखते हैं तो ये सेवेंथ और एट सब किया सो नाउ वी मेक एन आउट ऑफ वॉट सेवेंथ एंड एट क्वेश्चन विद दिस वी एंड ऑफ दिस सेक्शन एंड वी विल सी फ्यू मोर क्वेश्चन इन द नेक्स्ट सेक्शन